പിന്നെ ഹലോ ആ അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് മകനുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കുറെ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ ഒന്ന് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആ അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഒന്ന് നീങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയേണ്ടത് കാര്യങ്ങള് ഏ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെ ഇത് ഇവനെ ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഇന്നലെ ഒന്നും ഇട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് ട്രയൽ സാധനമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടൊരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട സാധനം വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി അതെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്ലോഡ് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അൺലിസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് നമ്മള് എല്ലാ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാലെണ്ണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ സാധനം അൺലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൺലിസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഏതായാലും നല്ല സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചില പര മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എത്തും അപ്പോ അത് അൺലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറ്റാണെങ്കിൽ എവിടെ കയറ്റാണെങ്കിലും ഇതേ ഡ്യൂറേഷൻ ആവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ അതിനെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് പബ്ലിക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടി ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് മാറി അപ്പൊ തന്നെ മാറി കിട്ടും അപ്പോഴും നമുക്ക് സമയം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ അഞ്ചു മണിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് നമ്മള് നാല് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാലര മണിക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോ അത് അഞ്ചര മണിയായി വരും ചിലപ്പോ പല കാരണങ്ങളോട് സമയ വ്യത്യാസം വരും ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിന് വേണ്ട ഇത്ര വെക്കാൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാണ് നമുക്ക് സമയത്തിനനുസരിച്ച് കൃത്യം അല്ലാതെ ഒരു വീഡിയോയിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഇത് അഞ്ചും പത്തും വീഡിയോസ് അങ്ങനെ അൺലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ എത്ര വേണമെങ്കിലും വെക്കാം മാത്രമല്ല അതിന്റെ മറ്റൊരു ഗുണം അൺലിസ്റ്റിന്റെ നമുക്ക് ഈ അൺലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനത്തിന്റെ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ അവിടെ കിട്ടും ഇത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്താതെ തന്നെ പല ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ അൺലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും അതിന്റെ ഷെയർ എടുത്ത് അതിന്റെ ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും അല്ലാതെയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് കാണാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കാനും പറ്റും ഇതാണ് അൺലിസ്റ്റിന്റെ ഗുണം ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്താത്തതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ <laughs> 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 അപ്പൊ അത്തരം ക്ലാസ്സുകൾക്കൊക്കെ ഇവര് യൂട്യൂബിൽ അൺലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ക്ലാസ് ആർക്കാണ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവര് ഷെയർ ചെയ്യൂല അങ്ങനെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് മാത്രം ഞാനിപ്പോ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ക്ലാസ് അൺലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തി എത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായി നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടികളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൂം ആപ്പിലും ഗൂഗിൾ പ്ലസിലും ഒക്കെ നമ്മള് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതോട് കൂടി അത് അവസാനിച്ചു പിന്നീട് സാറെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇത് അൺലിസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും പക്ഷെ പ്രൈവറ്റിൽ എത്തിയാൽ നമുക്ക് വ്യൂ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത സാധനം നമ്മള് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നെന്ന് മാത്രം പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യൂ കിട്ടൂല പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ നമ്മളതിലെ പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അതൊന്ന് പറയൂ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഫോണ് പറഞ്ഞാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാനിപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതായത് സംസാരിക്കുമ്പോ പേരാ പറയണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉസ്മാനാണ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ഗൗതം ഗൗതം ഓ ഗംഭീര ഗംഭീര പേരാണ് എന്താ
പക്ഷെ യൂട്യൂബ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ കിഡ്സ് യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് ഫാമിലി യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏതായാലും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കോപ്പി റൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നമ്മള് മറ്റൊരാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഉടൻ അവർ വാണിങ് തരും നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന് തന്നെ ബാധിക്കും പിന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും അനുവാദമില്ലാത്ത കണ്ടന്റ് നമ്മൾ പുറത്തിന് എടുത്ത് ഇടുകയാണെങ്കിലും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ ചാനലിന് ബാധിക്കും ചിലപ്പോ ആ വീഡിയോയിലുള്ള വ്യൂസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പൊ ഞാൻ സംശയം തന്നെ പറയണം ഈ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു ബ്ലോഗിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ യൂട്യൂബിൽ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബ് പറ്റുമോ അതൊക്കെ അവർക്ക് വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഈ പ്രൊമോഷൻ എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ മോണിറ്ററൈസിങ് യൂട്യൂബ് നമ്മളെ ചാനൽ മോണിറ്ററൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിലൂടെയുള്ള ഇൻകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇത് വ്യൂസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ടാകാം വളരെ ജനുവിൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓൺ ക്രിയേഷൻ ആയിരിക്കണം പുറത്തിലത്തെ സാധനം ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബർ ഉണ്ട് മലയാളത്തില് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് സ്വന്തം സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബ് പല വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ അതിന് വൺ കെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വ്യൂസ് കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് യൂട്യൂബുകാരെ ഇടപെട്ടു കാരണം അദ്ദേഹം കോപ്പി റൈറ്റ് ഉള്ള ഫോട്ടോസ് എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഇതിലിട്ടു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ അയാൾ പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് കുറച്ചാളുകൾ നമ്മള് ആ കമ്പനി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ നമുക്കത് അവർ ഒഴിവാക്കി തരും അതർവൈസ് നമ്മള് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ടീമുകൾ നമുക്കെതിരെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് പരാതി കൊടുത്താൽ നമ്മളെ റേറ്റിംഗ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നമ്മള് ചാനൽ തന്നെ പൂട്ടിപ്പോകും അങ്ങനെ കുറെ ഭയങ്കരമായ ഗൂഗിളിൽ നടക്കുള്ള ഫോട്ടോസും ഇതിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും അല്ലേ ആ ഗൂഗിളിൽ എടുക്കുന്ന ഇമേജ് ഇമേജ് വരെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ നല്ലോണം വൈറലായ വീഡിയോസിനാണ് പൊതുവെ ബാധിക്കാറുള്ളത് ബാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പിന്നെ നമ്മളെ ഇൻട്രോയുടെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മളെ ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പിന്നെ തീം കളർ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുമോ അതിപ്പോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പെയ്ഡ് പിന്നെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതും ഉണ്ടല്ലോ അതില് അതെ അതെ അപ്പൊ അത് അതിനെയും ബാധിക്കുക നമ്മ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ സാധാരണ വരുന്ന ഇമേജുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അടിച്ച ഉടനെ വരുന്ന അതൊക്കെ കോമൺ ഈ കോമൺ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് കോമൺ മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് കോമൺ ഇമേജുകൾ ഉണ്ട് അതൊന്നും എടുത്താൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല ഞാനിപ്പോ എല്ലാത്തിനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊന്ന് ഇതുവരെ അത് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു നോ കോപ്പി റൈറ്റ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വോയിസുകൾ വീഡിയോസ് മ്യൂസിക്സ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ നോ നോ കോപ്പി റൈറ്റ് മ്യൂസിക് എന്ന് അടിച്ചാൽ തന്നെ മതി ഒരുപാട് അത് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളമാണ് അതുകൂടാതെ യൂട്യൂബിന്റെ നമ്മള് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയാൽ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടും അതും പ്രശ്നമുള്ള സംഗതിയല്ല പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഗതി വീഡിയോസ് തന്നെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില വീഡിയോസിന്റെ കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് അടിച്ച് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല ആ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു കട്ട് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അവരുടെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ഇടുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ക്രിയേഷൻ വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ക്രിയേഷൻ വരുമ്പോൾ യൂട്യൂബുകാർക്ക് പ്രശ്നം ആകുന്നില്ല പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്സ് നോ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് എപ
പരസ്യക്കാർ വരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പല മൊബൈലുകളിലേക്കും പല ഡിവൈസിലേക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എത്തിപ്പെടും സ്വഭാവത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ആണോ ഇടുന്നത് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അവരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അതേ മേഖലയിലുള്ള പരസ്യമാകുമ്പോഴല്ലേ അവർക്ക് ഇടുന്ന പരസ്യക്കാർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആ ചാനല് നോക്കുന്നവരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം അതിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന പരസ്യങ്ങളാണ് അവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇതിന്റെ അവതരണത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ നമുക്കൊരു സാധാരണ ചാനലുകാരൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാധാരണ ഒരു ചാനലുകാരൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവതരണവും അതിനുശേഷം ഒരാളുടെ സംസാരം അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടില്ല അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാമല്ലോ അതൊക്കെ വളരെ ആകർഷകമായ അവതരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ക്രിയേഷൻസ് ഏത് രൂപത്തിലും ആകാവുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിയേഷൻ ആണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഗതി പിന്നെ ഇമ്മോറൽ ആകാനും പാടില്ല അത് ഈ കമന്റ് വരെ കമന്റ് ബോക്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കൃത്യമായിട്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻ ഒന്ന് വായിക്കണം നമ്മൾ ആ ഞാന് ഞാനൊരു കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ് ഇടക്ക് നിർത്തിപ്പോയ സംഗതിയാണ് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇടയിൽ വീണ്ടും ഒരു പരസ്യം വരും അല്ല ഇടക്ക് പരസ്യം വരുമല്ലോ ഇത് ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതലുള്ള വീഡിയോസിന് മാത്രമുള്ളതാണ് ആറ് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് അതിനെ കൊണ്ട് യൂട്യൂബേഴ്സിനൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ ചെറിയ അവർ അവർക്ക് ഹവേഴ്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുമ്പോ അവർക്ക് അത്രയും ആളുകളുടെ ഡാറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ ഡാറ്റ എത്രത്തോളം കവരാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് യൂട്യൂബേഴ്സ് നോക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മളിത് കൂടുതൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ളതിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറേഷൻ കുറഞ്ഞതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ അവരെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരെങ്ങനെ ഇരിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിരിക്കണം അവരെ പിടിച്ചിരിക്കാനും കിട്ടുന്ന സംഗതികൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ തുടക്കം എല്ലാവരും നന്നാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കം വളരെ ഗംഭീരമായാല് ഇന്നാകാരിക്കം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂട്യൂബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മാത്രല്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സമയത്ത് ആളുകളുടെ ഇതിനോടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചാണ് യൂട്യൂബേഴ്സ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം യൂസിലേക്ക് വന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഇട്ട വീഡിയോ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അസാധ്യമായ വ്യൂലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ആദ്യത്തെ ആ ഇമ്പ്രസ്സിൽ വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഇമ്പ്രസ്സിൽ നന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചില വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് വലുതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം യൂട്യൂബേഴ്സ് തന്നെ പറയാറുള്ളത് അവർ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടാൽ പിന്നെ ആ വീഡിയോ അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അത് അതും കൊണ്ട് പോവും യൂട്യൂബേഴ്സ് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിയാല് വലിയ ക്വാളിറ്റിയോ മഹാസംഭവം അവരുടെ വീഡിയോ തോന്നില്ല പക്ഷെ ഏതോ ഒരു കാലത്ത് അവരുടെ ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ വൈറലായതിന്റെ പിറകെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും അത് നമ്മൾ വൈറലാകുന്ന ഏതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ വൈറലായാൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വീഡിയോ വൈറലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആള് ഒരാളെ കൈ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയ അദ്ദേഹം നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് നോക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല വീഡിയോകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അയാൾ നമ്മളെ തുടർന്ന് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അൺസബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് 
പിന്നെ അവര് നോക്കി തുടങ്ങി അപ്പോ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു വീഡിയോ വൈറലായത് കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ മാത്രം വൈറലായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വീഡിയോ വൈറലായത് കാരണം മറ്റത് നോക്കി മറ്റു എല്ലാത്തിനും വ്യൂസ് കൂടും എല്ലാ വീഡിയോക്കും വ്യൂ കൂടും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ ചാനൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു വീഡിയോക്കും അപാരം ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോക്ക് അപാരമായ വ്യൂസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ഒന്നും ഒന്നും കാണില്ല അപ്പൊ അവരുടെ ചാനൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്നാകുന്നോട് കൂടി മറ്റെല്ലാ വീഡിയോ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു മറുവശം നമ്മുടെ വീഡിയോ ആളുകൾ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റിൽ വളരെ ആകർഷകമായിരിക്കാം എന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള രൂപത്തിലുള്ള സെർച്ച് ടൈറ്റിലുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വലിയ സാഹിത്യത്തിലുള്ളത് എങ്ങനെ ലിറ്ററേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാനും എത്തിപ്പെടാനും കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആശ്രമം തന്നെയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സിമ്പിൾ സിറ്റിയിലുള്ള ടൈറ്റിൽ ഇടാം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ബോക്സ് കാര്യമുണ്ടല്ലോ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ടാണ് ഈ ചാനൽ കൊണ്ടല്ല ഈ അന്നേരം ഒട്ട വീഡിയോ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ വേണമെങ്കിൽ അതും എഴുതാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് കാരണം ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തോടും അങ്ങനെ അത് വായിക്കും അപ്പോ അത് വായിക്കുമ്പോ ഈ ചാനൽ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് തോന്നും അപ്പൊ ചാനലിനെ കുറിച്ചും എഴുതാം വീഡിയോയെ കുറിച്ചും എഴുതാം ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പല ആളുകൾ എം ടി ആയിട്ട് വിടാറുണ്ട് അത് ഭയങ്കര അബദ്ധമാണ് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ടാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ടാഗ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ടാഗിൽ നമ്മള് ഇപ്പോ സാർ ഇപ്പൊ ഒരു കവിതയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മലയാളം പോയം ഇൻ മലയാളം എന്റെ ഫൈമസ് പോയം ഇൻ മലയാളം പോയം അങ്ങനെ കുറെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംഗതികൾ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇടും ഏകദേശം നൂറോളം കണ്ടന്റുകൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും കാരണം ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കാം അതുമായി റിലേറ്റഡ് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ താഴെ ഇടുന്നതിന്റെ അതുവരെ നമ്മളെ ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കും നമ്മൾ അവരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടാൻ കാരണമാകും കിട്ടും കിട്ടും അതൊരു ടാഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ടാഗ് എന്നുള്ള കുട്ടിക്കാരി അയച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടാഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ആ അത് അതിട്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചു ഒരു ചുവടെ നിന്ന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല താഴെയുള്ള ഇതിലുള്ള പിന്നെ കണ്ട് പിന്നെ സാധനങ്ങളും വാക്കുകളും അവരെ സെർച്ചിങ്ങിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കിട്ടും ഓപ്പൺ ആവും ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചൂടെ നമ്മള് ഒരു ചൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ആശയവും നമ്മുടെ വാക്ക് മാത്രമാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് വേറെ പരുതാണല്ലോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മളെ വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നത് അന്ന് അന്ന് ഇട്ട സാധനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ് താഴെയുള്ള അല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാന് കവിതകൾ സുമാരൻ ജാലികദ്ദ കവിത സുമാരൻ ജാലികദ്ദാണെന്ന് ഞാൻ ഇടുന്നത് താഴെ ഞാൻ ഇട്ടത് അത് പിന്നെ അതാണ് താഴെ ഇടുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും ഒരു പെട്ടെന്ന് കാണുന്നതും ഒരു വീഡിയോ അല്ലാണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടും കൊണ്ട് കാണുന്നത് അത് മാത്രമാണ് ഒരു ചുവടൊന്നും കാണുന്നില്ല കവിത എന്നത് അതും ടാഗ് ഇടണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫേമസ് കവിത ഓഫ് സുകുമാരൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ സുകുമാർ കവിത സുകുമാർ കവിത ഇൻ മലയാളം എന്നിട്ട് സുകുമാരൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറെ എഴുതാം പിന്നെ മലയാളം വെച്ചിട്ട് കുറെ എഴുതാം പോയം വെച്ചിട്ട് കുറെ എഴുതാം അങ്ങനെ കുറെ ആദിവാസി രൂപങ്ങളിലുള്ള ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സാർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വശം ആ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ ആളുകൾ ഒരു സാർ ഇപ്പൊ ഒരു സ്പ
ഗ്രേറ്റ് സ്പീച്ച് കൊടുക്കാൻ ഗ്രേറ്റ് പോയം ഗ്രേറ്റ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പോയം അങ്ങനെ അതിന് അതിനായി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള സംഗതിയല്ല അത് നാല് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാലാമത്തതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ സംഗതിയാണ് നമ്മള് യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറി ഉടനെ നമുക്ക് കുറെ വീഡിയോയുടെ മുകളിൽ നല്ല പോസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തമ്മേ അതിന് അതിനാണ് തമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞത് തമ്മേ അത് തയ്യാറാക്കാറുണ്ടല്ലോ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയം ആ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഈ തമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആളുകളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ അടിപൊളി തമ്മേ നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഒന്ന് നോക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഒരു നിലവാരവും ഇല്ലാത്ത വീഡിയോ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ തമ്മേ ഹടാതെ ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ആളതിനെ തൊടും തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കാണും എന്നിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ചില ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം വളരെ നിസ്സാരമായ എന്തെങ്കിലും വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കാര്യം അതാണ് ആളുകൾ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള തമ്മേൽ ഉണ്ടാക്കാം വേണമെങ്കിൽ തമ്മേൽ ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങ് മാറ്റ ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോ മാറ്റ രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോ മാറ്റ പുതിയ പുതിയ തമ്മേൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കാം ഈ ടൈറ്റില് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് ഇട്ട ടൈറ്റില് നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും പോയിട്ട് അടിച്ച ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ടൈറ്റില് നമുക്ക് എടുക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയുടെ പിറകെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നടത്താറുള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിപ്പെടും പിന്നെ വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മോന് ആ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ വളരെ അതിലെപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം അതില് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഓരോ മൈനോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളും വിശദമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചെയ്തത് കിട്ടുമോ അത് ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് വൈറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചാല് നമുക്ക് എത്ര പേരെ നമുക്ക് കമന്റ് അടിച്ചു എത്ര പേരെ ലൈക്ക് അടിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിനകത്ത് മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചില സംഗതികളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് അവന് പോയാ കാണും ഇനിയിപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ചിലപ്പോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇമെയിലേക്ക് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ആരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ആരൊക്കെ കമന്റ് അടിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ഇമെയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനിടയിൽ യൂട്യൂബും നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം യൂട്യൂബ് നമുക്ക് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ നമുക്ക് വാണിംഗ് തന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ അതെ ഇത് അല്ല നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് തന്നെ യൂട്യൂബ് നൂറാകുമ്പോ നൂറാ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൺഗ്രാചുലേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ തൃപ്തികരമാണ് നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു തരും യൂട്യൂബ് കമ്പനി പിന്നെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോ വീണ്ടും അയച്ചു തരും അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ ഇമെയിലേക്കാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വരും അതർവൈസ് നിങ്ങൾ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയാൽ ഓരോ വീഡിയോസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രമോഷൻ ആണെന്ന് എപ്പോഴും അറിയാലോ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നാലായിരം മണിക്കൂർ നമ്മുടെ മൊത്തം വീഡിയോകൾ കണ്ടിരിക്കണം മൊത്തം വീഡിയോകളുടെ സമയം വെച്ച് നോക്കിയാൽ നാലായിരം മണിക്കൂർ സമയം ആളുകൾ ഇത് കണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ വീഡ
അങ്ങനെ ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇത് നമ്മള് ചാനൽ മോണിറ്ററൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് നമ്മള് മെസ്സേജ് അയക്കാം അങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവര് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വീഡിയോ വളരെ കൃത്യ കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധന നടത്തും കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും എന്നിട്ട് അവര് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു തരും നിങ്ങൾ ഇന്ന വീഡിയോക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം നമുക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണ് കട്ടായി പോകുന്നത് ചില ആളുകളൊക്കെ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ആ വർഷം അവർക്ക് മോണിറ്ററൈസിംഗ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെയിലാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് അല്ലാതെ ഇതിന്റെ പേരല്ല ടൈറ്റിൽ അല്ല ആ മെയില് ബേസ് ആകുന്നത് യൂട്യൂബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ എത്ര കൂടുതൽ ചാനൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ആ ഒരു ട്യൂബുകാരന്റെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ ഇതിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് പിന്നെ ഉസ്മാൻ പൊതുവേ ഏത് ആപ്പിലാണ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എഡിറ്റിങ്ങിന് ഇപ്പോ കിട്ടുന്ന കുറെ നല്ല നല്ല ഇത് ഇത് വീഡിയോ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതില് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കെയിൻ മാസ്റ്റർ ആണ് അതിപ്പോ ഒരുപാട് ഒരു വീഡിയോ പോലും കെയിൻ മാസ്റ്റർ വാട്ടർ മാർക്ക് ഉൾപ്പെടാത്തതില്ല കാരണം കെയിൻ മാസ്റ്റർ എല്ലാരും എന്നെ വിളിച്ചു പല ആളുകൾ എന്നെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയും എന്തിനാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ മാർക്ക് നിനക്ക് ഒഴിവാക്കി കൂടാൻ പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കോ ഇവൻ ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആക്കിയത് കെയിൻ മാസ്റ്റർ അല്ലേ അതിപ്പോ ആർക്ക് കഴിയാത്തെന്ന് ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ഏതിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതില്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കെയിൻ മാസ്റ്റർ നല്ല ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വാട്ടർ മാർക്ക് ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലോ ഒരു ആപ്പ് നിനക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ഏതാ ഒരു പി സി മാർക്കറ്റ് എന്ത് പി സി മാർക്കറ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആ ആ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നിന്ന് കെയിൻ മാസ്റ്റർ പ്രോ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കെയിൻ മാസ്റ്റർ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോ ചിലപ്പോ വിവോ വീഡിയോ അതിനകത്ത് നിന്ന് വാട്ടർ മാർക്ക് ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടാൻ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇതില് പിന്നെ ഉസ്മാന്റെ വീഡിയോയില് ഗാന്ധിയുടെ സംഭാഷണം ഇതിന്റെ അതില്ലേ അതിന്റെ ആദ്യമൊക്കെ എഴുതി കാണിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ ആ അത് നീ ചോദിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയാണ് അത് ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ പോവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചാനലുമായി ഈ ലോഗൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ കുറെ കാശ് കൊടുക്കൂലെ മൂവായിരം റുപ്പ അയ്യായിരം റുപ്പ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ സൈറ്റിനകത്ത് പോയാൽ റണ്ടർ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചുതരാം സൈറ്റിനകത്ത് പോയാൽ ഓ സൈറ്റ് അയച്ചേരൂലേ ആ സൈറ്റിന്റെ ഞാൻ ലിങ്ക് തന്നെ അയച്ചുതരാം അതിനകത്ത് പോയാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചുവട് ഒരു ചുവട് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ഒരു ടൈപ്പ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നൂറ് കണക്കിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലോഗോകൾ തയ്യാറായിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ വരും ഈ ലോഗോസ് രസമാണ് ലോഗോസ് ഒക്കെ ഒരു ക്യാൻവാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ക്യാൻവാ ഒക്കെ ക്യാൻവയില് നല്ല പറയൂ ക്യാൻവാ യൂട്യൂബിന്റെ തമ്മിനെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ആപ്പാണ് നീ അതിനായിരിക്കും തമ്മിനെ തയ്യാറാക്കുന്ന അല്ലേ തമ്മേൽ തയ്യാറാക്കാൻ മറ്റൊരു നല്ലൊരു ആപ്പ് പിക്സ് ആർട്ട് ആണ് കേട്ടോ പിക്സ് ആർട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് നീ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എഡിറ്റിംഗ് ആ അത് അതും ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതല്ല നിങ്ങൾ ലോഗോ കാണിച്ചിട്ട് എഴുതി കാണിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ ഗാന്ധി അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ റെൻഡർ ഫോറസ്റ്റിൽ ലോഗോ തയ്യാറാക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലോഗോ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാം നീ അതിനകത്ത് പോകുന്നതോടു കൂടി നിനക്ക് ഗെറ്റ്
അതുപോലെ സമാനമായ ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ കാണാം അത് നീ പിന്നീട് നിനക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാതിരിക്കാൻ പിന്നീട് നീ കൂടുതൽ പഠിക്കും ഏതായാലും റണ്ടർ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സൈഡിൽ റണ്ടർ ഫോറസ്റ്റിന് അവർ എഴുതിയിട്ട് ഉണ്ടാകാം അത് വായിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കുക അതൊന്നും കുഴപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോ കട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് വീഡിയോ സ്ക്രീൻ കട്ടിങ് വീഡിയോ അത് കട്ട് ചെയ്താൽ ആ എഴുതിയ ഭാഗം പോയി കിട്ടും പിന്നെ മറ്റൊന്നേ നമ്മളെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് നമ്മളെ സാധാരണ ഫോണിന്റെ വീഡിയോ തന്നെ മതിയല്ലോ അല്ലെ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിപ്പോ നമ്മള് മൊബൈലായിരിക്കാം നമ്മളൊരു ധാരണ എന്താണ് ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത ഡിവൈസുകളിലാണല്ലോ ആളുകൾ കാണുന്നത് ലാപ്പിൽ കാണുന്നവരുണ്ടാകാം മറ്റു പലതിലും കാണുന്നവരുണ്ടാകാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഒരു മീഡിയം റെസൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് താഴെ വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ലോ റെസൊല്യൂഷൻ ആയാൽ ക്ലാരിറ്റി വല്ല കുറഞ്ഞു പോകാത്ത ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും എം ബി കൂടുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ഒരു മാക്സിമത്തിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇടരുത് ഒരു മീഡിയം വെച്ചാൽ മീഡിയം എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരുപാടാണ് ലോയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സ്ക്രീനിലോ നമ്മളെ മൊബൈലിനേക്കാളും വലുപ്പമുള്ള സ്ക്രീനിലും ലാപ്പിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻഷുവർ ചെയ്യാം ഇത്ര അളവിലാണ് ഞാന് റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മതിയാകുന്നുണ്ടോ അത് മതിയാകുന്നുണ്ട് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താ പോരെ ഒരു വട്ടം അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെ സ്റ്റിൽ ആയിട്ടുള്ളതിന് നമ്മള് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓഡിയോ കൊടുക്കുന്ന റേഷൻ കൊടുക്കുന്നതും ഈ വീഡിയോയും ഇലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ കാര്യം വെച്ചാല് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം ആളുകളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഇച്ചിരി നിലവാരം കുറഞ്ഞ സംസാരമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ കാണുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ വ്ളോഗ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിറകിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ മുഖം കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊരു അതൊരു പോരായ്മയാണ് ഒരാളുകൾ പറയാം നിനക്ക് എന്താ വന്നിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു നമ്മള് നേരിൽ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ആളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ സമയം കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിൽ തന്നെ എത്ര വലിയ തത്വദീക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ആളുകൾക്ക് ഒരു 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 താല്പര്യം കുറവാണ് പൊതുവെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരമാവധി മുമ്പിൽ വന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എനിക്ക് പിറകിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ ആണ് ആ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോക്കപ്പുറം പരമാവധി കൂടുതൽ ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യുക മൂവബിൾ ആക്കാ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാമല്ലോ ഇത് ഇപ്പൊ കേൾക്കാ എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ ഒരിക്കലി ആളുകൾ കുറവായിരിക്കും കണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ കാണാൻ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും വേണം ഇപ്പൊ ഞാന് ഒരു സ്നേഹിക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരിക ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ആളുകൾ കഴിച്ചു വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാന പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ വെറും ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ വന്നു പോവാണ് ഫോട്ടോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ പാമ്പിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രത്യേകതയും അതിന്റെ നിറവും അതിന്റെ വിഷത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ആളുകൾക്ക് തൃപ്തിയായിട്ടില്ല വീഡിയോ തന്നെ വേണം അതാണ് പറയുന്നത് വീഡിയോക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോട്ടോവും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പരമാവധി ബ്ലോഗ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത് ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ ഞാനേ അതിനിടയ്ക്ക് വഴി മാറി ഒരൊറ്റ സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉസ്മാനെ നമ്മളിപ്പോ ഈ മേഖലയില് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ആർക്കേവ്സ് പോലെ ന
തന്നെയാണോ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് മിനിമം ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ എഴുത്തുകൾ നമ്മുടെ പിന്നെ പല സൃഷ്ടികളും നമ്മളെ ഒരു ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാണാനുള്ള രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബ്ലോഗ് തന്നെയാണോ ഓ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തും മാറാം ഏത് രൂപത്തിൽ സംഭവിക്കാം ഓരോ കാലത്തും ഓരോന്നാണ് ഉണ്ടാവാറില്ല നമുക്കറിയാലോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോന്നാണ് ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്ത നാടകമാണ് വിശദീകരിക്കുന്ന അറിയുന്നില്ല അപ്പോ ഓരോ കാലത്തും ഓരോന്നാണ് പക്ഷെ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഏത് യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ ചാനലിനെ കൊണ്ട് വല്ല നേട്ടവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങ് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു പരിധി വിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിന് ബാധിക്കും ചിലപ്പോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻ ചിലപ്പോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ കുറെ ആരെങ്കിലും പോയി പരാതി കൊടുത്താൽ യൂട്യൂബിനെ വെച്ച് പരാതി കൊടുത്താലും ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നമല്ലേ ഈ ബ്ലോഗ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ഈ ബ്ലോഗിന് ബ്ലോഗിന് എന്താണ് അതിന്റെ സവിശേഷത എന്താ ബ്ലോഗിന്റെ ബ്ലോഗ് കാണുന്നവരായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പി ഡി എഫ് ഒക്കെ കൂടുതൽ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളൊക്കെ കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബ്ലോഗ് ആണ് അല്ലേ അതെ 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 പക്ഷെ ഇതില് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പരിമിതി ഇല്ല യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബില് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഗതികൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മ പറയാ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മ അറിയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മള് പറഞ്ഞ ഈ സാധനത്തിന്റെ പി ഡി എഫിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യമുള്ളവിടെ പോയി എടുത്തോളൂ അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള വലിയൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് സാർ നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് വലിയ ലേഖനകളൊക്കെ അതിനകത്ത് ശരിക്കും നമുക്ക് കുത്തിക്കേറ്റാം ഒരുപാട് ഇടപാടുകൾക്ക് താല്പര്യം നമുക്ക് ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടാൽ തന്നെ മതി ആ സ്ഥലം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇനിയും ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കൂടി കൂടി വരുമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ പിന്നെയും കൂടുതലായിരിക്കും പറഞ്ഞില്ല നമ്മള് ഉസ്മാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പരമാവധി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മാർഗേ അല്ല അതിനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മള് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല ആ അതായത് ഒരു യൂട്യൂബർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബറിനും സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കൊണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബറും ഇതുവരെ വളർന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ കഴിയില്ല അതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും നിമിത്തം കൊണ്ടൊക്കെ വൈറലായ ആളുകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്രയിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വളർന്നവരാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലും അങ്ങോളും ഇങ്ങോളും കാണുന്ന മിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സും അതായത് യൂട്യൂബേഴ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് കൂട്ടായ്മകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവിടെ നല്ല നല്ല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അഡ്മിൻസിന്റെ നമ്പർ ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സാറിനോട് ഞാൻ അയച്ചുതരാം കൃത്രിമാണെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് വളരെ വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ മേഖലയിൽ ഉള്ളവരാണ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ സംശയം ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരം വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുള്ള ടീം ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ലിങ്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ നമ്മളെ കണ്ണി ചേർക്കാൻ പറ്റു പറ്റുമോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ ഏത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് എന്നല്ല ഞാൻ സജീവായിട്ടുള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്നോട് തന്നെ പല ആളുകളും പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കും ഉസ്മാനും എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ച് തരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി പോകും ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ ഇപ്
അല്ല അവർക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലേ അവർക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു അവരെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി തരണം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അതിന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി തരണം നമ്മൾ അവരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതില് നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസത വേറൊന്നും വേണ്ടല്ലോ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കുളത്തിൽ അല്ലെ ഒരു പുഴയിലോ കടലിൽ കടലിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ധാരണ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചാടരുതല്ലോ ഉസ്മാൻ തരുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാം ഇവര് ഇപ്പൊ ഇത്തരം അവര് എടുത്തിടുന്ന വാർത്താ വിശകലനം പോലുള്ള പരിപാടികളില് നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടില്ലേ അവരിപ്പം അവർക്ക് ചില വിവാദ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇടുമ്പോ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ചിലതൊക്കെ ഈ കോമൺ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു ജന പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസിൽ വന്ന സംഗതി പൊതുബോധത്തിൽ ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരു സാധനം അങ്ങനെ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം അതായത് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ഇടപെടുന്നുണ്ട് എല്ലാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതിയല്ല ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ പുതിയ സ്വർണ്ണ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അതിപ്പോ നമ്മള് ഇതിൽ നമ്മള് വളരെ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടെന്ന് വെക്കാം ഇതിപ്പോ എല്ലാ ആയിരക്കണക്കിന് യൂട്യൂബേഴ്സ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചാനലുകളും എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളും ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമാകില്ല എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് ആരും പറയാത്ത ആരും ഇടപെടാത്ത നമ്മള് വളരെ കർക്കശമായിട്ട് ക്രിറ്റിക്രിറ്റിക്കലൈസ് ചെയ്തോണ്ട് ഇടപെടുകയാണ് അപ്പോ അതിൽ വലിയ സാങ്കത്യമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഇടപെടും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇടപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ നിരക്കാത്ത മോറലാകാത്ത ഒരു വിഷയത്തിനെ ഒരിക്കലും യൂട്യൂബ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മള് അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ആരോഗ്യപരമായി വിമർശിക്കുന്നെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അല്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിന് ഇതിന്റെ ഒരു പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇത് ആളുകളെ വ്യൂവേഴ്സ് കൂടുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പച്ചക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് എരിവ് ഇത് കലർത്തിയിട്ട് പറയുന്നതിന് ആണല്ലോ കുറച്ച് കത്തുന്നത് ഏർ അതിനാണല്ലോ ഇപ്പൊ പലരും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതിന് പല ഓപ്ഷനും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം വൈറൽ ആകാം എന്നുള്ളതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രെഡ് മതി എല്ലാത്തിലും ഇൻട്രസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് പറയാറില്ല ഒരു ഒരു മൊട്ടസൂചിയുടെ കമ്പനിയുടെ മുതലാളിയും കോടിപതിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഞാൻ സാറിനോട് പറയേണ്ട കാര്യം അതിന്റെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ രീതിയാണ് അതിന്റെ വിശ്വാസമായി വിഷയരിക്കാം വളരെ നിശ്ചാരമായി ചില ആളുകൾ കണ്ടില്ല ഒരു ഒരു ലവ് ബോയുടെ എങ്ങനെ കൃഷി ഇത് ഇതാക്കാം വളർത്താം മീൻ കൃഷി എങ്ങനെ നടത്താം എത്ര മാത്രം വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് വ്യൂസ് വളരെ നിശ്ചയ എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് അത്ര പ്രധാനം ചേർ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ ബന്ധമില്ലാത്ത ഞാൻ പോലും കുറച്ചൊന്ന് നോക്കി എന്ന് പോകും അത് അതൊരു ത്രെഡാണ് അത് ഒരു എന്താ പറയാ അവതരണത്തിന്റെയും മറ്റു കുറെ ഗുണങ്ങളാണ് വിഷയത്തിനൊന്നും പ്രാധാന്യം ഇല്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവര് റദ്ദ് യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഇടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ യൂട്യൂബ് ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാം ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ഉയർന്ന ഒരു ടീമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്തു ടൈപ്പ് കളിച്ചാലും അതിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവരെ കയ്യിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് തമ്മിലുണ്ടോ അസോസിയേഷൻ യൂട്യൂബേഴ്സ് തമ്മില് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കഴിയില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒന്നും ഇല്ല യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ഒരു വേദി പുറത്തിന് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് ഒപ്പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ച പോലെയാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ഒരു റൂൾസിന് പുറ
യൂട്യൂബേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ അത് പുറത്ത് തന്നെയാണ് കാരണം റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ ഓക്കെ 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 കൊടുത്തു കൊടുത്ത് പോവാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സമ്മതിച്ചതിന് പുറത്ത് ചെയ്യുമ്പം അത് നമ്മള് ലീഗൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ആരും നമുക്ക് കൂട്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ വലിയ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ടീം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വയം സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവര് നമ്മളെ പരിഗണിക്കില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലിന്റെ നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ആ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഉളവാക്കി തരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻ പുറത്ത് ചാടിയാൽ അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കുകയാണ് നമ്മള് ക്ലിയർ വേൽ പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പരമാവധി യൂട്യൂബർ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കാരണം അവർക്ക് നമ്മളിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെ അവര് കിട്ടാനുള്ള അവർക്ക് നമ്മളൊരു കസ്റ്റമാണ് നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളും നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നിന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഒരു കാര്യേ ഈ നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ ഫിലിമോർ ചോദിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് അങ്ങനെയുള്ള എഡിറ്റിംഗ് പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ആ ഫിലിമോറാ ഗോ ഫിലിമോറാ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഇത് തന്നെയാണ് ആ തന്നെയാണ് ആണല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഒരു ചാനൽ മാത്രം ഒരു ആപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കരുത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആപ്പിലായിട്ട് പര്യാപ്തമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറൊരു ആപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോ ഒരുപാട് നമുക്ക് ആപ്പുകൾ വരെ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഉള്ളടക്കം ഇപ്പൊ നമ്മള് നല്ല കറിയായി പോയി പക്ഷെ ഒഴിച്ച് കോളമ്പിലായി പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ പോലെയാണ് സംഭവം വളരെ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പിൽ നമ്മൾ നല്ല സെറ്റിംഗ്സ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അത് കാണാൻ നിൽക്കില്ല ഫിൽമോറ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഫിൽമോറ ഓൺ തോന്നുന്നു ഫിൽമോറ ഓൺ നമുക്ക് ലാപ്പിലിട്ട് ചെയ്യാം ഫോണിൽ ഫിൽമോറ ഗോ ഉണ്ട് ഫിൽമോറ ഓൺ ലാപ്പിന്റെ അത്ര അത് കിട്ടുമോ ഫോണില് ചെയ്യുമ്പോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിനിമോറാകോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ഒരു ആപ്പിൽ ഇപ്പോ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് കെയിൻ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുമായ സംഗതി പവർ ഡയറക്ടർ പവർ ഡയറക്ടർ നല്ലൊരു ഇതാണ് മറ്റേ ആ എഴുതി കാണിക്കുന്ന സൈറ്റ് അയച്ചില്ല ആ രണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വേണ്ടേ പിന്നെ ഇൻഷോട്ട് നല്ലൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ ഇൻഷോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഷോട്ട് ആപ്പ് ഇൻഷോട്ട് 